¿De cuándo acá, María José? Pues justamente llevamos tres años. Quiero seguir llegando virgen al matrimonio. Me pareció una gran idea de ponerle sal y pimienta Lo a las siento, cosas. Lo siento, no te creo. Es más, si todo esto fuera verdad, ¿por qué estás así de nerviosa? No me hables en ese tono número uno. Y número dos, estoy nerviosa porque en la vida habías desconfiado así de mí. Y me haces pregunta tras pregunta tras pregunta. Uh -huh. ¿Qué historia te estás haciendo en la cabeza? La historia que tú me escribiste en el teléfono. O sea, ¿qué quieres que piense o qué? Lo mínimo que puedo hacer es preguntarte. ¿Me estás poniendo el cuerno? Dime, ¿me estás poniendo el cuerno? Oh, wow. No te creo. No, yo no te creo a ti. No te creo, no te creo. Me estás... Me estás tachando de infiel. No, 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 no. Ey, no, 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 José, ey. Yo no te estoy tachando absolutamente de nada. Te hice una pregunta y es lo que tengo todo el derecho de hacer. Tenemos tres años juntos y sabes que a mí me gusta hablar las cosas así abiertamente. Es lo más sano. No, lo estás no, haciendo sí. muy mal. ¿Yo? Sí, porque me estás faltando al respeto. Yo en la vida he volteado a ver al de al lado. Ni al del otro lado, ni al de arriba, ni al de abajo. Nunca he volteado a ver a nadie. Tú eres el amor de mi vida. Bueno, José, perdón, pero no me puedo guardar nada. O sea, ¿sabes cómo me asusté desde que leí este mensaje? No he dejado de pensar en todas las veces que te llevé a tu otra casa. Ya ni siquiera vivías ahí. Oye, a ver, ese ya es un tema cerrado, ¿ok? ¿Qué ¿Qué es cerrado? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Acuérdate, estábamos afuera de tu casa y tú me dijiste que no querías entrar porque tus papás estaban separando. Sí, sí, sí. Es sí, una me mentira y lloraste. 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 Bueno, lloré porque tenía mucho miedo. Por eso lloré. Pues ahora que tiene miedo soy yo, ¿sabes por qué? Porque hay algo que no está bien, hay algo que no me quieres decir. Yo no sé qué está pasando. Y me choca que ya nunca sé si me estás diciendo la verdad o no. Menos mal que yo no tuve chamacos, porque yo nunca me hubiera imaginado por un escuincle llorando y que, y que no le puedo dar la mamila. Ay, a mí la verdad sí me gustaría tener chamaquitos con la tela. ¿Te imaginas qué bonitos saldrían? Unos ojotes, pero bonitos como los de... Ah, sí, bájate ya de esa nube, ¿eh? que con estos tres que te mandó el cielo ya tienes bastante. Oye, vas a tener que reconocerlo. Jennifer tiene que desaparecer. Bueno, con esa humanidad, ni David Copperfield lo va a lograr. Aquí está yo. Oye, Jennifer, 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 ¿qué estás haciendo? Esa comida tiene que durar para todo el mes. Ay, pero ¿cómo para todo el mes? Jennifer, es que quiero desayunos son livianitos. ¿Han tostado con café ya? Mira, un momentito, por favor. Aquí nadie me va a limitar la comida de los niños, ¿ok? Que los están en etapa de crecimiento. Y a ustedes dos les hace falta comer un poquito, la verdad. Así que muchísimas gracias por darle de comer al niño. Hola, mi amor, vente, gordo. Y se me van a trabajar, ¿eh? Que ya es tarde. Tranquilos que yo me ocupo de la casa y cuando lleguen les voy a hacer un arroz con pollo buenísimo. Vamos, mi amor. Poncho, Poncho, ven acá. Vamos, Gordi. Tienes que hablar hoy mismo con Estela, porque si no esta sirena de proporciones bíblicas nos va a tragar a todos como Jonás. Me llevo este pan. Oigan, quiero darle las gracias de que me hayan dejado quedarme aquí estos días, ¿eh? No, pues que la novia del Poncho pues, tuvo un problema y tuvo que caer en mi casa, entonces pues yo pues, le pedí a tu papá. Sí, 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 mi papá nos contó. ¿Poncho tiene novia? ¿Eh? ¿No era novia, Dominic? No, que lo quitara, Poncho se le mueve. No, si tiene novia está no, re enamorado, ¿ah? ¿eh? No, mi, por ahí hasta nos van a ganar en el altar, mi amor, si no te pones las pilas. ¿eh? Jorge, no te, se te olvide comprar todo para arreglar la casa de la vecina, ¿sí? ¿Y por qué Jorge tiene que arreglar la casa de la vecina? Ah, oh, no, 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 no la casa, un, un, una qué? cámara nada más, sí. sí. ¿Y, ¿Y por qué? Es que Jorge hizo un hoyo en nuestro recámara y miraba por él a las vecinas desnudas, ya sabes. Eh, no, güey, no le tienes que estar contando todo el mundo. Lo vi venir por él. Ay, entonces te castigaron. ¿Y, y, y, quién, y quién, o sea, quién eligió ese castigo? Yo. Ah, no crees que estaba exagerando un poquito, mi amor. Pues son cosas de adolescentes, o sea, no tienes que ser tan duro con ellos, yo digo. Ajá. La señora Chivis estaba indignada. ¿Qué querías que hiciera? Ah, la señora Chivis. Pues qué exagerada la señora Chivis, porque son cosas de muchachos. Esas son como las típicas actitudes como de estas viejas amargadas ricachonas, ¿o no, Luchita? No, yo no, no como... Sí, pero sí. igual, mis hermanos las regaron y feo. Lo regaron muy feo, pero bueno, no sigamos hablando de eso, ya pasó. <risa> Nada más con que tú no tengas un huequito en tu recámara para ver a la vecina, pues todo bien, ¿no? La candela, prende la vela. Ay, es una broma, ríase. La candela, prende la vela. <risa> Como tú sabes mi bien, yo vivo de mis canciones. Tú quieres saber mi bien, de cómo me fue en el viaje. En el viaje me fue bien. Y mira bueno, ya, llegamos. Suéltame. 
No, que me sueltes, que ya llegamos. Ay, disculpa. Es que... es que me quedé pensando. ¿Y qué? ¿Para pensar tienes que pegarte como sanguijuela? Ay, ni que te molestara mucho los parásitos. Ahí tienes a Jennifer y sus mocosos. ¿eh? Nos están chupando la sangre y acabando con nuestra comida. Parecen marabuntas. Híjole, es que la neta es que ya no sé ni qué hacer para que se vayan. Yo que tú, comenzaría por decirle la verdad a Estela. ¿Estás loco? No, 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 yo no puedo decirle la neta a Estela. Imagínate, se entera y me saca de la casa. Además, la Jennifer, la Jennifer dijo que se iba a ir en dos días. ¿Y tú crees que eso es verdad, papacito? ¿eh? Está bien que seas menso, pero no tanto. A esa mujer no la sacamos de la casa ni con una retroexcavadora. ¡Hola! ¿Y cómo durmieron mis amores sin oh, mí? Eh, ni lo menciones, por favor. Ni lo menciones, eso fue una pesadilla. Hasta Freddy Krueger saldría corriendo. ¿Por qué? Ah, oh, bueno, resulta que estaba yo durmiendo plácidamente en mi cuarto, así como un angelito, y de repente en la oscuridad aparece Jennifer, se mete en mi cama y me empieza a besar en el cuello pensando que en este es subnormal. <risa> Ríete, 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 que, que ríe último, ríe mejor. ¿Sabes qué? Vas a tener que comprar comida, toneladas de comida, porque esa señora come más que un ejército completo. Ya no queda comida, ya se ha acabado todo. Ya se ha acabado todo. Qué exagerado eres, Dominique. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que yo digo que para evitar broncas, pues, la neta, sí tengo que sacarla de la casa. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Se me ocurre que tú seas la que lo haga. O sea, pero, ¿qué malas personas son? ¿Cómo crees que vas a sacar una mujer, una pobre mujer, con sus hijos desamparada a la calle. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿qué pocos solidarios son? ¡Claro que no! Poncho, ¿pero dices la verdad o me voy yo? Estela, Estela, espérate. Es que... Pues la neta es que... La neta es que la Jennifer y yo... Pues la neta... Que no somos novios. Eres el hombre más injusto, Andrés Montenegro. O sea, por una mentirita que te dije ya... Mentirita. Nunca sabes cuando te estoy diciendo la verdad. Porque nunca eres sé. la única persona de mi familia que piensa así de mí. Y eres el hombre con el que me voy a casar. Pero o sea... Esta información no soy el único que piensa eso. Ah, ¿como quién más piensa eso? A ver. X. ¿Quién sabe? Ah, no. No, 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 no. Nada de X. Quiero saber... Gente que te conoce, ¿qué más te da? Quiero saber quién te está metiendo cosas en la cabeza. Yo quiero saber si me has seguido diciendo mentiras o no. ¡Que no! ¡No te he mentido! Pero, a ver, tú y yo no podemos seguir juntos si tú no confías en mí. Solo quiero que me digas la neta, Majo. ¿Me has seguido mintiendo o no? No. Ok. Te voy a creer. Pero si me quieres tanto como dices, espero que no me estás mintiendo ahorita. Pues esa es la neta, Estelita. La Jennifer y yo no andamos. O sea, o sea, ¿se cómo, Poncho? O sea, ¿Para qué me dijiste una mentira así? Bueno... Pues es por bruto. Brutísimo. Es que quería llamar la atención eh. y, y pues quería andar impresionando a la gente. Impresionante. Sí. A ver, si quieres impresionar a la gente, cómprate un circo, Poncho. ¿Ya vas a impresionar a quién? ¿A este y a mí? Si somos como tus hermanos, vivimos juntos, o sea, como para qué nos quieres impresionar? Pero ya no me estés preguntando más cosas, Estelita. Mejor ayúdanos a sacarla de la casa. Nos estamos volviendo locos. Horrible, horrible. Ya no podemos ni dormir. No, ¿verdad? es insomnio total. No, es que esos sí, chamacos no, no, siempre se la pasan gritando. No, 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 no me importa, no me importa. O sea, tienen a las consecuencias por mentirosos. ¿eh? Ay, oye, ¿y por qué tengo yo que pagar los platos rotos también? Si es este el que está caliente de afecto y el que quiere ser una estrella es Poncho, ¿no? ¿Yo? A ver, Dominique, porque en la vida a veces se gana y a veces se pierde. Esta vez a mí me tocó ganar y yo estoy feliz viviendo en la casa de Manuel, ¿ok? Ay, 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 ay siempre tan winner, tan winner, sí, siempre tan winner, tan estelar, ¿no? Tú no das puntadas sin dedal. A mí esa sirenota y esos chamacotes me cayeron del cielo. Así que ustedes decreten, así como tú me dices, decreten para que las cosas se les hagan realidad, chavos. Pero ¿eh? es que mira, el Pero chavos. es que mira nada, Poncho, por mentiroso. Para todo el mundo, tú sigues siendo novio de la Jennifer. ¿Mm? Pero... Pero nada, que no hay pero que valga. A ver, te lo voy a explicar mejor. Si la Jennifer se va de mi casa, entonces el novio de la Jennifer se va con ella. ¿Eh? ¿Entendieron? ¿Tapichi? Buenos días. Buenos días, mi queridísima vecina y colega. Aquí le tengo su escritorio limpiecito, organizadito, todo listo para usted. Ay, muchas gracias, qué pena contigo. Te prometo que apenas pueda voy a comprar una computadora para no molestar. Así tanto. es su chamba. Además yo soy el jefe, así es que yo le tengo que comprar una. 
Y bueno, como no tengo otro lugar, vamos a tener que poner un biombo aquí para compartir la oficina. ¿Qué le parece? No, 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 por favor, no me compres más cosas. No. Mira lo que pasó la otra vez con tu novia por culpa de los geranios esos que me regalaste. Hoy en la mañana vi que los puso en su balcón. Se ven rete bonitos. También supe que perdonó a mis muchachos. Sí, sí, tuvimos una reunión familiar y sí, decidimos eso. Bueno, y además, tus hijos son muy valientes por dar la cara y ofrecernos disculpas. Ay, me dio tanta pena con Jorge. ¿Y qué le pareció que le vayan a remodelar la recámara de sus hijas? <risa> pues me pareció increíble. Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque bueno, esa recámara ya estaba como fea. <risa> Necesitaba un cambio. Un y me encantó, sí, un toquecito. <risa> me encantó mucho los colores, las pinturas que escogieron, el papel tapiz. ¿Ah, todo sí? de muy buen gusto. ¿Todo le gustó? ¿Sí? sí. Bueno, pues no es por quitarle crédito, sino para darle crédito al que también tuvo la iniciativa, los elegí yo. ¿Así? <risa> pues. ¡Qué bueno! <risa> me gustó todo. De hecho, lo que más me gustó fue el gesto. Para que vea que cuando los gallardos las regamos, pues lo reconocemos y lo arreglamos. Así le enseñé a mis cuatro hijos y, y bueno, que, que, que siempre den la cara, ¿no? Sí. Tú eres un mar de virtudes. <risa> sí, lo sé porque tu novia me lo echa en cara todo el tiempo. Se pasa hablando de ti... Bueno, es que me tiene como endiosado, yo creo. Anoche salí al balcón. Y... Apuesto que salió a buscar. Si ¿Sí era que la tengo chicadita. No, no. Salí a regar los geranios. Y me encontré con ella, con tu novia. Y me dijo que, que se había ido a vivir a tu casa, contigo. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 